آز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ پروگرام ویوز آن نیوز وید مرزا ندیم بیگ میں ناظرین محترم آج ہماری بڑی خوشبکتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی اہم شخصیت موجود ہیں کہ جو بہت سے قانونی معاملات کے جو ہم امیگریشن کے معاملے میں پیش آتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ آگاہی دینے کے لیے سپین آئے تھے تو میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ٹائم لیا ہے اور آج جو ہے وہ آپ کے سامنے اس انٹرویو میں جو ہے آپ کی رہنمائی بھی کریں گے ان کا نام ہے بیریسٹر راشد اسلم صاحب جو بریٹش میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ برطانیہ کے اندر انہوں نے تعلیم لا کی حاصل کی اور ان کے وہاں پر آفیسز ہیں باقاعدہ اور بہت نامور ہیں اس اعتبار سے کہ جب بھی کوئی پاکستان میں قانونی مسئلہ بنتا ہے اور خاص طور پہ اس کا تعلق برطانیہ سے بھی ہوتا ہے جیسے پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب کا معاملہ یا اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ چل رہا تھا تو پاکستانی میڈیا میں بھی ان کو جو ہے وہ بہت ہی نمایاں مقام دیا جاتا ہے تو بیرسٹر راشد اسلم صاحب میں آپ کو اپنے پروگرام ویوز آن نیوز وید مرزا ندیم بیگ میں ویلکم کہتا ہوں سر بہت شکریہ جناب اچھا سر میں چونکہ یہاں پہ ہمارا موضوع جو ہے وہ زیادہ تر امیگریشن کے مسئلے ہوتے ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسپین میں چونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اس وقت نیشنلٹی حاصل حاصل کر رہے ہیں پاسپورٹ لیتے ہیں اور ان کی بالآخر منزل جو ہے وہ برطانیہ ہوتی ہے اگر فرض کریں کہ ایک بندہ جو یہاں پر جو ہے وہ نیشنلٹی لیتا ہے اس کے بعد وہ برطانیہ سیٹل ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بریگزٹ جو ہوا ہے کیا اس سے وہ عمل کو متاثر ہوا ہے یا نہیں ہوا اور اگر نہیں ہوا تو اس کا کیا طریقہ کار ہے جی اس میں بیسکلی میں یہاں پہ آیا ہوں دو دن ہو گئے ہیں آج دوسرا دن ہے تو اس میں بہت سارے آپ آپ کی کمیونٹی سے آپ کے دوست بھائیوں کے سوالات تھے اسی قسم کے بہت سارے اس سلسلے میں ابہام پائے جاتے تھے جس کو ہم نے دور کیا یہاں پہ آ کے تاکہ کمیونٹی کو اپنے رائٹس کا پتہ چل سکے اس میں سب سے اہم چیز ہے یو کے کے حوالے سے کہ تھرٹی فسٹ جنوری دو ہزار بیس کو جب بریگزٹ ہو گیا جب سائن ہو گیا ہے تو اس کے بعد لوگوں کا خیال ہے کہ ہم نکل گئے ہیں مکمل طور پہ ایسا نہیں ہے اس میں گورنمنٹ نے یو کے کی حکومت نے ٹرانزیشن ارینجمنٹس اناؤنس کیے ہیں جو کہ دو ہزار بیس تک جاری رہیں گے اکتیس دسمبر دو ہزار بیس تک مطلب یہ کہ دو ہزار بیس کے جو دسمبر ہے اس کی جو اکتیس ہے اس ڈیٹ تک جو بھی شخص یو کے میں انٹر ہوتا ہے وہ اپنے ایکسرسائز کو اپنے ٹریٹی رائٹس کو وہاں پہ ایکسرسائز کر سکتا ہے وہاں پہ ریزیڈنس کارڈ لے سکتا ہے جو بھی اسپینش نیشنل ہے یورپین نیشنل اسپینش نیشنل مطلب یورپ کی کوئی بھی نیشنلٹی ہو وہ جا کے وہاں پہ اپنے جو رائٹس ہیں اس کو ایکسرسائز کر سکتا ہے اس کو وہی سہولیات ملیں گی جو پہلے ملتی رہی ہیں اس میں اب بلکہ پروسیس اور بھی آسان کر دیا گیا ہے پہلے لمبا پروسیس ہوتا تھا کہ چھ ماہ کا ٹائم لگتا تھا ریزیڈنس کارڈ یو کے کا لینے کے لیے اب یہ ہو گیا کہ ٹوینٹی فور آرس میں آ رہے ہیں اگر ٹوینٹی فور آرس سے ایکسیڈ ہو جائے تو پانچ دن میں آ رہے ہیں اگر کوئی انکوائری نکل آئے اگر آپ ڈاکومنٹ صحیح جمع کرواتے ہیں ٹائم پہ جمع کرواتے ہیں اور ڈاکومنٹ جو مانگتا ہے ہوم آفس فردر انکوائری ریز کرتا ہے وہ جمع کروائے جاتے ہیں تو پانچ دن میں آپ کو ریزیڈنس ریزیڈنس کارڈ دے دیا جاتا ہے جس کی بیس پہ آپ اپنے بیوی کو بلا سکتے ہیں بچوں کو بلا سکتے ہیں جو بھی نان یورپین نیشنل ہیں اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے کہ اگر آپ یورپین نیشنل ہیں اور آپ یو کے میں جا کے جس طرح میں نے بتایا کہ کارڈ لے لیتے ہیں تو آپ اگر آپ کے فیملی ممبر پاکستان میں مقیم ہے جس میں آپ کے بھائی ہو سکتے ہیں آپ کی بہنیں ہو سکتی ہیں آپ کے دیگر رشتہ داران جن کو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کا نام دیا گیا ہے یو کے میں اس میں آپ کے بانجے بتیجے جو بھی رشتہ داران ہیں وہ ہو سکتے ہیں جن کو آپ مالی معاونت یہاں سے پرووائڈ کر رہے تھے آپ فنانشل سپورٹ دے رہے تھے آپ ان سب کو یہاں پہ بلا سکتے ہیں اس سلسلے میں آپ کو تھوڑی سی ایویڈنس دینا پڑتی ہے جیسے منی ٹرانسفر سلپس ہو گئیں کہ جی میں اس شخص کو پیسے بھیج رہا تھا آپ فرض کریں اپنی بہن کو بیچ رہے ہیں بھائی کو بیچ رہے ہیں تو جو بھی پچھلے دو تین سال میں آپ نے پیسے بھیجے ہیں اس کی منی ٹرانسفر سلپس آپ کے پاس ہونی چاہیے نادرا کے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے برتھ سرٹیفکیٹس ہونے چاہیے جو یہ پروو کریں کہ آپ کا ان کے ساتھ رشتہ ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ پروو کرتے ہیں تو اس شخص کو وہاں سے پہلے چھ ماہ کا ویزا ملتا ہے انٹری ملتی ہے جب وہ شخص یا جو بھی بندہ وہاں سے ویزا لے کے جب یو کے پہنچتا ہے تو پانچ سال کا فردر اس کو ریزیڈنس کارڈ جس کو پری سیٹل سٹیٹس کا نام دیا گیا وہ ملے گا اور پانچ سال کے بعد آپ وہاں پہ انڈیفینٹ کلیم کر سکتے ہیں آپ اس کے ایک سال کے بعد جب انڈیفینٹ ہو جاتا ہے تو ایک سال کے بعد نیشنلٹی ہو جاتی ہے اب نیشنلٹی میں ایک اچھی بات یہ ہے جیسے میں یہاں پہ آیا یورپ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ نیشنلٹی کو بہت ڈلے کیا جاتا ہے یہاں پہ سالوں گزر جاتے ہیں مہینوں گزر جاتے ہیں یہاں کے جو ہوم آفس ہیں وہ رسپونڈ نہیں کرتے یو کے میں ایسا بالکل نہیں ہ
या जैसा मैंने पहले बताया कि मैक्सिमम छः माह में हल हो जाते हैं तो इस हवाले से इस वक्त बहुत बड़ा चांस है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे वो भाई जो यूके में यूके से बाहर मुकीम है और यूरोपियन नेशनलिटी होल्डर हैं यहाँ पर रहते हैं जैसे स्पेन में जो भी दोस्त रहते हैं वो आके वहाँ पर अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं अब यू के कानून के मुताबिक वो दो नेशनलिटीज़ रख सकते हैं इसमें कोई पाबंदी नहीं है और दूसरी बात जो यू के हवाले से एक अहम चीज़ है कि अगर आपने देखा होगा यूरोप में जो सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की आबाद है वो यूके में आबाद है एक रफ एस्टीमेट है कि वहाँ पे पंद्रह लाख लोग मुकीम हैं लेकिन जो बाज जो स्टैटिक्स हैं उसके मुताबिक उससे कहीं ज़्यादा ज़्यादा तादाद है वहाँ पे शहरों के शहर हैं जो पाकिस्तानी लोगों के हैं उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे इस्लामिक सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पे कम्युनिटी स्कूल्स बने हुए हैं वहाँ पे रहते हुए आपको बिल्कुल फील नहीं होता कि आप कहीं यूरोप से बाहर रह रहे हैं हर हर किस्म की सहूलियात वहाँ पर मैसर हैं आपके राइट्स अच्छे हैं हेल्थ की सहूलियात हैं स्कूल स्कूलों की सहूलियात हैं तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि अगर आप यूरोप में देखें तो यू का जो नेटवर्क है सहूलतों के हवाले से वो बहुत अच्छा है वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वजह से बहुत इश्यूज जो हैं उसको बड़ी जल्दी हल किया जाता है तो मैं फिर एक दफा कहूंगा आपके तवस्त से आपका माशाल्लाह बहुत फेमस यहां पे ऑनलाइन चैनल है तो उसके तवस्त से मैं कहना चाहूंगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे भाइयों के लिए बाकी अकवाम दुनिया में इस इस पूरी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रही है इसमें से फायदा ले रही है यह अब हमारा काम है कि हम भी इसमें से फायदा लें अच्छा नाजरीन मोहतरम यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैरिस्टर राशिद साहब जो है वो अरसा पंद्रह साल से बरतानिया के अंदर बाजार ये देखने तो माशाल्लाह यंग है और वैसे भी यंग है लेकिन इनका तजर्बा जो है बहुत ज़्यादा है और पंद्रह साल से ये वहाँ पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं अगर आपको भी इनसे कोई रहनमाई चाहिए तो अभी आपकी स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहे होंगे इनके बैरिस्टर साहब के और इनके ऑफिस का पता भी जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा तो आप इनसे जो है बर रास्त फ़ोन पर भी रबता कर सकते हैं व्हाट्सअप का नंबर भी इनका आ रहा है और इसके ऊपर जो है दफ्तर का पता भी है जो बरतानिया में हमारे पाकिस्तानी दोस्त रह रहे हैं और वो किसी भी किस्म की रहनमाई चाहते हैं तो वो बैरिस्टर साहब से रबता कर सकते हैं बैरिस्टर साहब उनकी खिदमत के लिए वहाँ पे आ जाना अच्छा बैरिस्टर साहब मैं एक और सवाल ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ से मोस्टली लोग जो है वो ये तस्वुर लेके जाते हैं कि बरतानिया अगर जाएंगे तो बेनिफिट जो है वो अपनी फैमिली बेस के ऊपर लेंगे तो क्या आप इसकी हौसला अफजाई करते हैं या हौसला शिकनी करते हैं देखिए उसमें जब भी कोई इमिग्रेशन इस किस्म की होती है तो शुरू में मैं समझता हूँ माली हालात इस किस्म के होते हैं कि माली मुआवनत की ज़रूरत होती है वहाँ पे घर की ज़रूरत होती है या फैमिलीज जाती हैं बच्चे होते हैं फौरी तौर पे हो सकता है जॉब ना मिले तो इनिशली अगर आप उसको अवेल करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी को तो बहुत तो आप कर सकते हैं लेकिन देर पा मैं नहीं समझता कि हमें करनी चाहिए उसकी एक बड़ी अहम वजह है कि जब से ब्रेगज़िट हुआ है वहाँ पर एक बहुत बड़ा खला है वहाँ पे लोगों की ज़रूरत है यूरोपियन लोग वहाँ से चले गए हैं वहाँ पे बिजनेसेस करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो ये एक दो साल जो है इसमें जो लोग भी बिजनेस करेंगे वो इन कामयाब होंगे तो मैं ये समझता हूँ मेरा ये मशवरा भी है कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं छोटा मोटा अपना बिजनेस स्टार्ट करें अगर आप देखें वहाँ पे पाकिस्तानी फिनंशली बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हुए उसकी एक वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने अपने बिजनेस किए इसी वजह से बहुत आगे निकले बल्कि इस बारे में बहुत मशहूर है वहाँ पर कि पाकिस्तानी लोग कम जॉब करते हैं बिज़नेस को तरजीह देते हैं जो मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छी बात है इसी वजह से जो टॉप के लोग हैं जो मतलब अब तो हमारी जो लिस्ट यू की छपती है उसमें भी पाकिस्तानी लोगों का जिक्र होता है कि उन पैसों के हवाले से या रिच लोगों के हवाले से उनमें उन लोगों का शुमार होता है तो मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा है आप जाके काम करें मेहनत करें और मेहनत का वहाँ पे सलाह मिलता है क्योंकि वो मार्किट है वहाँ पर लोग हैं अगर हमारे ही कम्यूनिटी के मुतल आप कोई बिज़नेस करना चाहें तो वहाँ पर तकरीबन पंद्रह सोलह लाख की आबादी है जैसे मैंने पहले बताया तो हमारी अपनी मार्किट बहुत ज़्यादा है अब हमारे बहुत सारे दोस्त जो पाकिस्तान से चीजें मंगवा के वहां पे बेचते हैं छोटी छोटी चीजें उसकी वजह से उन्होंने बहुत तरक्की की है तो ये बेनिफिट्स बहुत लॉन्ग टर्म हल नहीं होता आप अपने बच्चों के सामने मेहनत करेंगे तो कल को वो भी मेहनत करेंगे तो ये बेनिफिट्स के तो मैं कभी भी हक में नहीं होता लेकिन इनिशली अगर आप चाहें अगर आप जाना चाहते हैं अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी शुरू में खराब है तो बिल्कुल ले वहाँ की हुकूमत इस बारे में मदद भी करती है लेकिन लॉन्ग टर्म मैं समझता हूँ कि ये नुकसानदेह होता है लेकिन यहाँ तो हमारे लोगों ने आबादी में बहुत इजाफा कर दिया बच्चे पाँच पाँच छः छः लेकर वहाँ पे पहुँच गए उन्होंने ये पता चला कि बच्चों की बेस पे ज़्यादा जो है वहाँ पर वो आयुदा हम यहाँ पे कहते हैं वहाँ पर बेनिफिट्स आप कहते हैं तो मिलते हैं 
तो, तो मेरा ख्याल है कि ये भी नहीं हमें करना चाहिए बच्चों की बेस पे बिल्कुल मिलते हैं वहाँ पे देखें हमारे पाकिस्तान से जो लोग आए हुए हैं आपको पता है कि हमारे फैमिली सेटअप थोड़े से बड़े होते हैं बच्चे भी बड़े होते हैं ज़्यादा होते हैं बाकी जो कौमें हैं उनकी नस्बत तो उस हवाले से वहाँ पर भी जो लोग हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं वो ज़्यादा बच्चों के साथ कर रहे हैं ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये बेनिफिट्स आप लेते हैं वो बढ़ते नहीं हैं वो बहुत अरसे तक आप एक सेम इनकम पे गुजारा करते रहते हैं वो आपको आदत पड़ जाती है उस चीज़ की इसी वजह से जो लोग बेनिफिट से जिन्होंने छुटकारा पाया वहाँ पे जाके और अपने बिजनेस स्टार्ट किए चाहे कोई भी छोटा मोटा बिजनेस था उन्होंने तरक्की की वो ज़्यादा खुशहाल हुए तो यही एक तरीका है इसका आगे ज़िंदगी में बढ़ने का इरत का ये अमल है कि आप जब कोई काम करते हैं मेहनत करते हैं तो आपको उसमें फ़ायदा भी होता तरक्की भी मिलती है और खुशहाली भी मिलती है तो हमारे जो दोस्त चाह रहे हैं ये गलत कंसेप्ट है जाते बेनिफिट्स पे बस बैठ जाएं उसमें आप अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें वहां पे जाके बाकी अगर लीगल हवाले से हमारी किसी भी हेल्प की जरूरत है हम वहां पे मौजूद हैं हमारे पाकिस्तानी वहां पे मौजूद हैं और सारे लोग वहां पे बड़े हेल्पफुल हैं वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं तो कोई भी किसी किस्म की मदद लीगल हवाले से दरकार हो तो हमारे ऑफिस वहां पर मौजूद है हमारा अमला मौजूद है जो आप लोगों की हेल्प करने को तैयार है अच्छा ब्रिशर साहब एक और सवाल है कि ये जो ब्रेगजिट का अमल इकतीस जनवरी दो तक मुकम्मल होगा आप क्या समझते हैं कि इसके बाद सूरत हाल बदल जाएगी जो मौजूदा है खासतौर पर यहाँ से जाकर जो मुंतकिल हो रहे हैं लोग बरतानिया में देखिए उसमें सबसे पहले तो 31 दिसंबर 2020 को रात को ग्यारह बज के एलेवन फिफ्टी नाइन पे वो ख़त्म हो रहा है उसमें ऑबियसली उसके बाद अभी उस बारे में निगोशिएट की जा दोनों तरफ से किया जा रहा है कि क्या आगे हालात होंगे लेकिन उसके बाद जो एक बात आम है कि अगर फ़र्ज़ करें और एक्सटेंशन नहीं होती ट्रांजेक्शन अरेंजमेंट की तो जो भी यूरोपियन जाएंगे वो नॉर्मल कैटेगरीज में जाएंगे उसमें अब यूरोपियन के लिए अलहदा एल टी आर कैटेगरी बना दी है उन्होंने कि जो यूरोपियन जाएंगे वो उसके अंडर अप्लाई करेंगे उसमें थर्टी सिक्स मंथ का वो वीज़ा लेंगे इस तरह की कैटेगरीज अभी अनाउंस की गई हैं अनिशली अब इसमें हो सकता है वो बहुत सारी चेंजेस हों क्योंकि अभी गवर्नमेंट के लेवल पे मुकर जा रही हैं बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे बरतानवी बहुत सारे लोग हैं जो यूरोप में आबाद है मुख्त मुल्कों में आबाद है स्पेन में एक बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पे आपने देखा होगा गाँव के गाँव ब्रिटिश लोगों के हैं बल्कि बहुत सारे जो रिटायर्ड लोग हैं वो वहाँ यहाँ पे अपनी जिंदगी गुजारे हैं जो कि हमारी प्रायोरिटी भी है आइसलैंड है कनाडा है वहाँ पे वो सबसे ज्यादा है यूके के हवाले से तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि हमारे जो सिटीजन हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए यहाँ के जो यूरोपियन सिटीजन हैं स्पेनिश हमारे भाई हैं उनको वहाँ पे प्रोटेक्शन मिले लीगल उनके जो राइट्स हैं उनको सिक्योर किया जाए तो उस हवाले से दोनों तरफ से बातचीत का अमल जारी है और इन इसी वजह से अगर आप देखें तो ये ट्रांजेक्शन अरेंजमेंट अनाउंस किए गए हैं इसी वजह से वो अमल जो छः माह का था वो एक दिन से पाँच दिन पर मुहित कर दिया गया है इसी वजह से सारी चीज़ों को स्पीडी किया गया है ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए लोगों के जो पहले एतराज़ा थे उनको ख़त्म किया गया है मैं यूरोप में बहुत देखा है वो उतने राइट्स नहीं हैं जितने राइट्स वहाँ पे अभी दिए गए हैं क्योंकि कोर्ट्स वहाँ की बड़ी आज़ाद हैं कोर्ट्स ने बहुत सारे फैसले इंप्लीमेंट किए हैं अगर लोगों के साथ कोई नानसाफ़ी होती है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं जिसके नतीजे में बहुत सारी दुनिया को बहुत सारे लोगों को हमारी कम्युनिटी को फ़ायदा हुआ है क्योंकि हमारी कम्यूनिटी ऑबियसली इमिग्रेंट्स में बहुत ज़्यादा तादाद में आबाद है तो इस हवाले से अगर कोई इस किस्म का इशू हो तो आप वहाँ की जो लोग हैं उनको रजू कर सकते हैं लीगल हवाले से जैसे मैंने पहले बताया हमें रजू कर सकते हैं तो ये है कि एक स्टेप लेने की ज़रूरत है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है 31 दिसंबर 2020 के बाद शायद ये अपॉर्चुनिटी ना रहे कायम ना रहे तो हमारे जो लोग हैं उनको वहाँ पे जाके ये अवेल करनी चाहिए अच्छा बरिश्टर साहब एक और सवाल की जो ये अभी आपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाने के बारे में कहा है तो इस अमल में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली आप बताएँगे इसके बारे में देखिए उसमें बेसिक सबसे पहले तो आपने जिस भी फैम एक्सटेंडेड फैमिली में तो मतलब जो आपके भतीजे भांजे बहन भाई या और दीगर रिश्तेदार हैं अंकल्स वगैरह भी आते हैं उसमें अंकल्स वगैरह भी आते हैं आपको वो रिश्ता प्रूव करना पड़ता है तो उसमें आपने सबसे पहले तो रिश्ते को प्रूव करना है के या तो नादरा के आपके पास सर्टिफिकेट्स हों अब उसमें यहाँ पे स्पेनिश पासपोर्ट होल्डर जो है वो कई दफ़ा अपनी पाकिस्तानी नेशनलिटी जो है उसको विड्रॉ कर लेते हैं तो उस सूरत हाल में आपको बर्थ सर्टिफिकेट्स देने होते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए आप हरार की चार्ट बनाते हो जी वालदे के हवाले से रिश्ता जोड़ के बताते हैं कि जी ये रिश्ता है और इस तरह से ये सारे इकट्ठे हैं तो एक तो ये है कि आपने रिश्ता जो है उसको कंफर्म करना है दूसरा आपने माली मुआवनत अब जिस तरह पैसे वहाँ पे बेच रहे हैं जो पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पे जिस वो चाहे 
मनी ट्रांसफर स्लिप के जरिए या बैंक ट्रांसफर आप उन लोगों को करते रहे उसके प्रूफ आपने देने हैं होम ऑफिस को वहाँ पे यूके में कि जी ये शख्स था ये मेरे पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट था पाकिस्तान में मौजूद था फलाँ इलाके में था तो ये एक प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है इसको कि जी माली मुआवना जो है वो सबसे बेसिक चीज़ है उसके बाद वो रिश्ता है ये दो चीज़ें बेसिक हैं अगर आप ये प्रूव करते हैं तो होम ऑफिस वीज़ा इशू कर देते अच्छा जब एक बंदा प्रूव कर देता है तो कितना अर्सा लगता है मैक्सिमम उसको अभी तो बहुत जल्दी कर रहे हैं चार से छः वीक में जवाब आ रहे हैं और आप अगर वीज़ा एप्लीकेशन वहाँ पे जमा करवाते हैं तो नॉर्मली होम ऑफिस चार से छः वीक में उसका फैसला दे देता है उसमें अगर आपके सारे प्रूफ इकट्ठे हैं और प्रॉपर आप, आपने सब कुछ जमा करवाया हुआ है तो आपको छः माह का एंट्री मिलती है उसके बाद पाँच साल का यहाँ से एक्सटेंड हो जाता है यू में आके अगर अल्लाह ना करे किसी वजह से किसी छोटी बात की वजह से किसी डॉक्यूमेंट की वजह से आपका वीज़ा जो रिफ्यूज़ होता है तो उसमें आपको राइट ऑफ अपील मिल जाता है आप कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं कुछ छोटी थोड़ी बहुत जो चीज़ है वो कोर्ट उस बारे में बारे में बहुत नरम है लीनियंट है वो उसमें थोड़ी सी फेवर भी देते हैं लीगली जो भी मुमकिन होती है क्योंकि ऑब्वियसली देखें बहुत सारी चीज़ें होती है हो सकता है कई दफ़ा सारी चीज़ें प्रोवाइड ना की जा सके लेकिन मोस्टली ये होता है कि अगर सारी चीज़ें प्रोवाइड की हो तो वीज़ा मिल जाता है प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी नए मौजू के साथ उस वक्त तक अपने मेज़बान मिर्जा नदीम बेग को और बैरिस्टर राशिद असीम साहब को इजाज़